ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സോളിഡ് സെക്രട്ടറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുക ഞാൻ മുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്ട് ടുവിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യ ഈസ് കോൾഡ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി മെയിൻലി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഉഷ്ണമേഖല ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഷ്ണമേഖലയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല ഇന്ത്യയുടെ സീസണെ മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സോ അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം അത് എട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രേഖ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് താഴെ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന താഴെ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് പിന്നെ ആ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ ഈ ഇന്ത്യൻ്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടരയാണ് എട്ടര ഡിഗ്രി ഏതാണ് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പാർട്ടിനെ എർത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എട്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് മാറിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാഷി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ നോർത്ത് നോർത്തേൺ പാർട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാഷി അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് തെരായി തെരായി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സോ അത് ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏലെ നിങ്ങൾ ഖാദർ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂ അലൂവിയൽ സോയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഖാദർ പുതിയ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഈ നദികളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഈ സോയിൽ എന്തു ചെയ്യും കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് നദിയുടെ തടത്തങ്ങളിലായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പഴയ അലൂവിയലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പുതിയതും ഉണ്ടാവും ആ പുതിയതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഖാദർ പഴയതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബാങ്ങർ അത് രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് റിവർ ഈസ് കോൾഡ് എ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൻസ് ഏത് നദിയാണ് റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൻസ് രണ്ട് എന്താണ് മലകൾക്കിടയിലുള്ള റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവർ ഏതാണെന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് അത് നർമ്മതയാണ് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ടു മൗണ്ടൻ എ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൻ അതായത് രണ്ട് മൗണ്ടൻസിനിടയിലുള്ള ഒരു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് നർമ്മതയാണ് നർമ്മതയുടെ ആ ഒരു നടുവ് നടുവിൽ എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് നർമ്മത നടുവിൽ എന്നുള്ളത് നർമ്മത തൊട്ടതായിട്ട് വരുന്ന നദിയാണേത് താപ്തി അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കണം താപ്തിയും നർമ്മതയുടെ തൊട്ട അടിയിലായിട്ട് വരുന്ന വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബിയിലെ ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നദി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓർമ്മിച്ചേക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗംഗയുടെ എന്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗംഗ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അറിയാമല്ലോ അത് ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യറാണ് ഗായ് മുഖിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗായ് മുഖിലുള്ള എന്താണ് ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യർ എന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗംഗയെ നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയിലെ ഈ ഗോദാവരിയാണ് പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യ അതായത് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിച്ച് റീജ്യൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാർജർ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ ദി മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് റീജിയണിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് അതായത് മെയിൽ പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റീജിയൻ എന്ന് തന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാത്തത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് അത് പുതുച്ചേരിയാണ് പുതുച്ചേരിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളം ഒരു ആൻസർ ആണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിലെ ഇന്ത്യയിലെ കേസ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ലോകത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണോ അതെത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേര് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ദൂരത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് അതായത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസി ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് എന്നാണ് അത് ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറാണ് അത് ഉത്തർപ്രദേശായിട്ട് മാറിപ്പോയത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ഇരുപത്താറാം ദിവസം ഓ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ഓഫ് ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഡോക്ടറിൻ എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു തിയറി ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് അത് അരബിന്ദോ ഘോഷാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്താണ് ഈ പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഹിംസ എന്നൊക്കെ പറയാം അഹിംസ തന്നെയാണ് ഈ പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എം കെ ഗാന്ധിയും അന്ന് മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധിയും പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോണ്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അരബിന്ദ് ഘോഷ് എഴുതേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എ ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അൺട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും അതേപോലെ മറാത്ത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓപ്ഷൻ സിയിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോക്രട്ടീസ് സോക്രട്ടീസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഏതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് യു ജി സി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഏത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ സമയം സമയത്താണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി സെറ്റ് ആവുന്നത് യു ജി സി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം യു ജി സിയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് യു ജി സി നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ യു ജി സിയുടെ ആക്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ യു ജി സിയുടെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആക്ട് അമ്പത്തി ആറിലാണ് യു ജി സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈവ് പ്ലാൻ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഹോ ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആരാണ് എം ജി റണാഡയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എം ജി റണാഡേൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർമ്മിക്കണം എന്താ പൂന സാർവജനിക് സഭ പൂന സാർവജനിക് സഭ അത് ഇതാണ് എം ജി റണാഡയുടെ ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യ വീണ്ടും പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവർ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ അത് പറഞ്ഞിട്ടേ അത് ഏതാണ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് എലിഫൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ആനിമൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയായിട്ട് മാറിപ്പോയത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ആനിമലാണ് ആദ്യം തന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈഗർ അത് ഇന്ത്യയുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നാഷണൽ ബേഡ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കേരളത്തിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ ഹോൺ ബില്ലാണ് ഹോൺ ബിൽ മഴ മുഴക്കി വേയാമ്പിൽ ഹോൺ ബിൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഫിഷ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫിഷ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേൾ സ്പോട്ടാണ് പേൾ സ്പോട്ട് നമ്മൾ കരിമി എന്ന് പറയുന്ന പേൾ സ്പോട്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫിഷ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഷവർ ആണ് കണിക്കൊന്ന ഗോൾഡൻ ഷവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദി സൗത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സൗത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള സൗത്തിൽ കിടക്കുന്ന റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉള്ള നെയ്യാറാണ് ഏറ്റവും സൗത്തേൺ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ പഠിച്ചു നോക്കണം നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരമാണ് നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിവർ ഈ മഞ്ചേശ്വരം തന്നെയാണ് കാരണം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഈ മഞ്ചേശ്വരം റിവറിന് നീളുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഏതാണ് അത് പെരിയാറാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് ഇരവികുളം ഒരു ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പാമ്പാണ് ചോലയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്താണ് ചെറിയ ലാർജസ്റ്റ് വലിയ ചെറിയ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയ പാമ്പ് എന്നുള്ളത് വലിയ ഇരയും എന്നുള്ള ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി വലിയ ഇരയും സോ അപ്പോൾ ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക് നമുക്ക് മാമ്പാടും ചോല എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്താണ് ഇരവികുളം ഇര ഇരവികുളം എന്നുള്ളത് അവിടെ കിട്ടും സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് എപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി എന്താണ് നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇരവികുളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരവികുളം ഏത് ജെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അത് ഇടുക്കിയിലാണ് ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പാട് ജോലി ഇടുക്കി തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലാകെ ഒന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലി മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പാലക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺ പെന്നി കിക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ജോൺ പെന്നി കിക്ക് ഓക്കെ ഇനി മുല്ലപ്പെരിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് പെരിയാർ നദിയുടെ കുറുകയാണ് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശബരിഗിരി ശബരിഗിരി ഒന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പമ്പ നദിക്ക് കുറുകയാണ് ശബരിഗിരി പദ്ധതി പമ്പ നദിക്ക് കുറുകയാണ് ശബരിഗിരി മുപ്പത്തഞ്ച് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ആസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് വൺ സെൻസസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ സെൻസസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ശരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്തായാലും ആൻസർ മലപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കേസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെൻസസ് വേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ഈ എം നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നും എം നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മലപ്പുറമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അതായത് ആണ് ഒരു ജില്ലയാണ് അത് വയനാടാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഇതിലുള്ളത് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണ് ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരുവനന്തപുരം ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ലോ ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എവിടെയാണ് ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ളത് അല്ല ഇടുക്കി എന്നുള്ള ഓർമ്മിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കിട്ടും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇടുക്കി എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ചട്ടം വി സ്വാമികൾ വാസ് മോൺ ഇൻ ദ ഇയർ ചട്ടം വി സ്വാമികൾ ഏത് വർഷമാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ചട്ടം വി സ്വാമികൾ ജന
ഇനി വി ടി പട്ടത്തിരുപാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്ന യാചന യാത്ര കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആരാണ് വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാടാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണീരും കിനാവ് എന്നുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് പിന്നെന്താ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള അരങ്ങത്തേക്ക് എന്നുള്ള നാടകമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആത്മവിദ്യാസംഗം വാസ് ഫോട്ടോണ്ടി ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദയാണ് ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ റിയൽ നെയിമാണ് വി കെ ഗുരുക്കൾ വി കെ ഗുരുക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള തൈക്കാട് അയ്യ തൈക്കാട് അയ്യായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം തൈക്കാട് അയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരുപാട് പേരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യ അതായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുപോലെ അയ്യങ്കാളി ഇവരുടെയൊക്കെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നത് ആരാണ് ഈ തൈക്കാട് അയ്യാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ അയ്യങ്കാളിയാണ് അതേത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ എ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട മിശ്ര ഭോജനം മിശ്ര ഭോജനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തിയത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് എന്നാൽ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ എന്നാണ് പ്രീതി ഭോജനമാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ നാൽപ്പത് ഇൻ ട്രാവങ്കൂർ ദ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബനം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് അത് ഏത് രാജാ രാജഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ സമയത്താണ് ചിത്തിര തിരുനാൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിച്ച് ലാമ്പ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ നല്ല വ്യാപകമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കണം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അതേപോലെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ പേരും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒലഗ് ലോസെവാണ് ഒലഗ് ലോസെവൻ ഓക്കെ അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാബില് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മഞ്ഞ പ്രകാശം വരുന്ന ആ ബൾബിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യെല്ലോ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ റെഡും ഗ്രീനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബി ജി ആർ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും അതിൻ്റെ അടക്കമായിട്ട് സി വൈ എം എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബിഗ്ഗർ സിം എന്നുള്ള ഓർമ്മിക്കുക ബിഗ്ഗർ സിം ബിഗ്ഗർ സിം എന്നുള്ള ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബി എഴുതുക ജി എഴുതുക ആർ എഴുതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നായിട്ട് സിമ്മുള്ള എസ് വൈ എം എഴുതും അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബിഗ്ഗറിലുള്ള ബിയും ജിയും ആറും ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആർ റെഡ് ഓക്കെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ഇനി ഇതിലുള്ള നടുക്കുള്ള സി വൈ എം സിമ്മിൻ്റെ സി വൈ എം ആണ് സെക്കൻഡറി കളറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സയോണ് യെല്ലോ അതേപോലെ മജന്ത ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ആ സെക്കൻഡറി കളറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന യെല്ലോ വരുന്ന എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബിഗ്ഗർ സിമ്മ് നേതി കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് യെല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ അടക്കമാണ് ഗ്രീനിൻ്റെ റെഡിൻ്റെ അടക്കമാണ് യെല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീനും റെഡും ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറുമായിട്ട് ഇത് മാറിപ്പോയിരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രണ്ട് കളർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണോ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡും ഏത് കളറാണോ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണോ വൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് റെഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈവേജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് 
പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സർ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോറിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോർ ആൽക്കാലി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോർ ആൽക്കാലി പ്രോസസ്സ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഡീൽ തന്നിരുന്ന ക്രൈൻറ്റൺ പ്രോസസ്സും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അതെന്താണ് അതൊരു കാർബൺ ചെയിൻ ആൽക്കോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്നും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതൊന്നും ഓർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വേറെ ഒന്നുള്ളത് നൈട്രിക് ആസിഡ് തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഹോസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഹോസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് അത് ഓർമ്മിക്കണം അത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന നോൺ മെറ്റലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ബ്രോമിനാണ് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ മെറ്റലായിരുന്നു ചോദിച്ചെങ്കിൽ അത് മെർക്കുറിയാണ് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണുന്ന മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി നോൺ മെറ്റലാണ് ഇത് ഈ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ അതേപോലെ മെർക്കുറി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ക്വിക്ക് സിൽവർ ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഈ മെർക്കുറി തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ബിയിലും സിയിലെ ആളുകളെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് രണ്ടും മണ്ണെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക കെറോസിൻ കെറോസിനിലാണ് അത് രണ്ടും നീന്തത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കെറോസിനിലാണ് അതേപോലെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം വേണ്ട കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് മൂന്ന് പേരെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ ജോൺ ബി ഗുഡ് ഇനഫ് അപ്പോൾ ജോൺ ബി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇനഫ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക ഗുഡ് ഇനഫ് പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് വെച്ചാൽ എം സ്റ്റാൻലി വൈ വൈറ്റിംഗ് ഹാം ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക വൈറ്റിംഗ് ഹാം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ലാകെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ആൾ സ്റ്റാൻലി മൂന്നാമത്തെ ആൾ അക്കിര യോഷിനോ ആണ് അക്കിര യോഷിനോ അത് ജപ്പാൻ കാരനാണ് ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അക്കിര യോഷിനോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിച്ചാൽ നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ബോ സയൻസിൻ കണ്ടൻസിൻ്റെ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ സോളിഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലിക്വിഡ് ആണ് മൂന്ന് ഗ്യാസ് ആണ് നാലാമത്തത് ഏതാണ് പ്ലാസ്മയാണ് നാലാമത്തത് പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ബോ സയൻസിൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏ നിങ്ങൾ ആറാമത്തത് കൂടി ഓർമ്മിച്ച ആറാമത്തെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതേതാണ് ഫേമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കും ഒരു വാ വാക്കത്തിൽ ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറയും മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിനെ നമ്പറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു
അതേപോലെ എൽ പി ജി എൽ പി ജി ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ പി ജിയിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രൊപ്പേനും അതേപോലെ ബ്യൂട്ടേനും പ്രൊപ്പേനും അതേപോലെ ബ്യൂട്ടേൻ ആണ് എൽ പി ജിയിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ബി പി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അതായത് എൽ പി ജിൻ്റെ ഗ്യാസ് കുറ്റിയൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പം ബ്യൂട്ടേനും പ്രൊപ്പേനും അവിടെ കിട്ടും അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹിൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് റെയിൻബോ അപ്പിയർ ഇൻ ദി മോർണിംഗ് മോർണിംഗിൽ റെയിൻബോ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് അത് വെസ്റ്റിലാണ് കാരണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റെയിൻബോ അപ്പിയർ ചെയ്യുക അപ്പം സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് കേസെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൽ സൂര്യ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വെസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെയിൻബോ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ കേസ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വഴിയാണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്നാണ് അധികം അവർ തരുക ഡിസ്പേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൽ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷനും അതേപോലെ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തു സോ അമ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാട്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു 